《甄嬛传》中，皇后为什么不敢动沈眉庄的胎？难道是后期的皇后良心发现？答案明显不是。沈眉庄能够生下静和公主，其实也是费了心思的。这期咱们就来唠唠皇后为什么不动沈眉庄的胎。第一点，沈眉庄谨慎小心。自从经历了贾运事件，沈眉庄不但看清了皇上，也在为人处事上变得十分的小心谨慎。因为沈眉庄不抢恩宠。一门心思放在太后身上，所以宫中并没有人会明晃晃地针对她。直到沈眉庄与温实初喝下暖情酒，有了身孕之后，沈眉庄为了给腹中的胎儿谋一个北京户口，假装在皇上下朝的路上丢一个镯子，小手一拉，把皇上请到碎玉轩去戴备好的帽子。等到宫中的绿菊开了，沈眉庄再讨一碗酸梅汤，直接公布了自己有孕的消息。左儿个觉得身子不爽。传温太医来一瞧，已有两个月的身孕。嗯，不错，算起来是有两个月了。哎，这户口不就到手了吗？皇上得知沈眉庄怀孕了，立即派人把沈眉庄的饭菜换成和甄嬛的一样，而甄嬛更是叮嘱沈眉庄这也不能干，那也不能干的。沈眉庄瞧着甄嬛唠叨的样子，心里一一记下了。同时，对于皇后派简秋去看沈眉庄这件事，沈眉庄心里透亮着。他明白简秋不怀好意，所以只要不是自己人送的东西，沈眉庄表面上派人收下，背地中又偷偷扔掉。所有的吃食药物，如果没有温实初点头，沈眉庄更是碰都不敢碰。第二点，皇后有心无力。因为皇后打牌队长这个身份，众人心知肚明，所以甄嬛在沈眉庄怀孕期间千叮咛万嘱咐，一定要小心皇后。对此，咱们听沈眉庄是这样说的：“他家主子一病几个月，宫里一下就多了两位有位有孕的嫔妃，他能不着急上火吗？就算这回他有三头六臂，我看也是应付不过来了。”不管此时的皇后是真的身体不好还是假的，总之，对于宫中这两位有孕的嫔妃，皇后她确实是有心无力。前妻富察贵人保不住胎儿，是因为错信皇后；甄嬛第一次怀孕保不住，是因为错信安陵容。在这两次事件中，不仅是因为甄嬛和富察贵人太信任他人，更是因为皇后打胎队长的身份没有挑明。正如端妃所说，别到头来敌人是谁都不知道。如今沈眉庄和甄嬛都知道了皇后的身份，自然不敢掉以轻心。因此，当皇后派安陵容前去打探沈眉庄的时候，沈眉庄表面笑嘻嘻，请安陵容教她刺绣，隔天就与彩月联手把安陵容关进鸟笼，插上栓。安嫔妹妹难得来，臣妾也不好不见，总归是姐妹一场啊。小主还说呢，最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。让苏培生告诉安嫔，别再来碎玉轩了，省得冲撞了惠嫔不吉利。而另一名队员瓜六又被甄嬛与新贵人联手圈到了焦炉馆。至此，打胎小分队只剩下皇后一个光杆司令。就算皇后有心对沈眉庄下手，也没人打辅助。第三点，太后护着沈眉庄。剧中太后对沈眉庄这个儿媳妇特别满意。瞧着沈眉庄对皇上没意思，太后比谁都急，又是给沈眉庄和皇上送暖情酒。虽然最后暖情酒到了沈眉庄和温实初肚子里，但是得知沈眉庄有了身孕，太后比谁都高兴。你这一怀孕可真是金贵了。太后日日叫人来送滋补品不说，连皇后也派简秋一日三趟的过来。除此之外，甄嬛生下双生子拿给太后看时，太后瞧了小红艳，笑得眯了眼。一会儿夸红艳生的白，不像皇上生下来就是绿油油的，呸，黑黢黢的。一会儿又问皇上公主的名字取好了吗？最后太后把话题转到沈眉庄的孩子身上，阿哥的名字你定，公主的名字他定。就等惠嫔的孩子生下来，名字哀家来取。可见太后十分重视沈眉庄这一胎，不管皇后有多么想动手，只要有太后这个上一届宫斗冠军在，皇后就没有办法动手。第四点，温太医实力护妻。温实初与沈眉庄喝下暖情酒，一夜欢愉之后，他的心情很复杂，既觉得自己做错了事情，又不知如何面对沈眉庄。直到沈眉庄月薪没来，把温实初请来把脉。温实初得知沈眉庄怀了身孕之后，又惊又怕，可沈眉庄却铁了心要把孩子生下来。这是我的孩子，我要用我的性命，保他平平安安的活下来。师主，请你帮帮我
，千万千万，不要让它成为一个噩梦。这个剧情怎么这么熟悉？哦，原来这个套路甄嬛在预谋回宫时用了。沈眉庄和甄嬛真不愧是好姐妹。前不久，甄嬛才给皇上送了一片草原，这会儿沈眉庄又准备送草原了。文史初作为甄嬛送皇上草原的合作伙伴，对于沈眉庄求他一定要留住孩子这件事，文史初做起来简直是得心应手。不仅在月份造假上造得十分熟练。而且在用药上，温世初也是特别小心谨慎。除此之外，甄嬛算着自己即将临盆，还特意找来温世初，请他好好照顾沈眉庄。刚刚妹妹所托惠嫔一事，我自当尽心竭力，赴汤蹈火，在所不辞。其实，就算甄嬛不嘱咐，温世初也会拼尽全力照顾好沈眉庄。不仅因为沈眉庄肚子里怀的是他的孩子。正因为温世初早就对沈眉庄动了情，综上可见，沈眉庄这一台皇后实在没法动手。如果没有瓜六告发甄嬛与温世初私通，安陵容再悄悄派人告诉沈眉庄这档子破事儿，沈眉庄估计也能顺顺当当生下静和公主。甄嬛传中沈眉庄的手段有多高呢？让皇上满怀愧疚不说，还能抓牢婆婆的心。关键时刻能自己复宠，也能帮姐妹复宠。这期咱们就来唠唠沈眉庄的手段到底有多高。第一点，牢抓太后的心。要问剧中谁最得太后的心，沈眉庄啊。虽然皇后是太后的侄女，但是在太后的心中，皇后远远比不上沈眉庄。特别是沈眉庄经历假孕事件，看清皇上之后，为了在这深宫中谋得一份庇佑，沈眉庄时常跑到太后宫中侍奉太后。虽然太后也怀疑过沈眉庄接近她的目的，但是在这一次次的接触中，太后对沈眉庄可谓是越看越满意。瞧着沈眉庄对皇上一点都不上心，太后比谁都心急，又是破例给沈眉庄升官，又是提醒皇上该去看看沈眉庄了，甚至还给沈眉庄。和皇上送去独家暖情酒。惠嫔是个懂事的好孩子，皇上过去一直冷落她，把房中暖情的酒给他们送过去一壶。太后怎么会私藏暖情酒呢？咱也不敢说，咱也不敢问呢。但这都不是关键，关键是太后巴不得沈眉庄与皇上和好。除此之外，当皇后杀红了眼，又是逼死齐二哈，又是抢三旦的抚养权时，太后是这么对沈眉庄说的：“你放心，有哀家一日，哀家一定会护着你的。”可见太后是真心喜欢沈眉庄。第二点，利用温仪给甄嬛递消息。当时甄嬛与皇上离行出宫到甘露寺修行，而甄嬛他爹又在宁古塔生了重病。沈眉庄为了把这个消息告诉甄嬛，特意给温仪公主下了发热的药。这段可以说是沈眉庄第一次出手害人。虽然大伙儿都知道温仪公主是老工具人了，但是此时的温仪公主交由端妃照顾，沈眉庄给甄嬛递消息，为什么要对无冤无仇的温仪公主下手，而不是她最好接近的龙月呢？前些日子温仪公主生病，虽说看了太医，但是宝华殿的法师说是有亡灵作祟，要把猝死妃嫔的灵柩送来甘露寺才可以。听明白了吧？亡灵作祟呀、啊！不得不说，这就是沈眉庄的高明之处，因为她不是皇后，不能打这个太后祈福的借口出宫，所以沈眉庄只能在小孩身上动手脚。而宫中孩子能与亡灵扯上关系的，只有温仪公主和三阿哥，一个是被太后和皇上派人下药搞死的，一个是被皇后逼迫自缢身亡。三阿哥养在皇后身边，他不好动手，所以沈眉庄把目标放在温仪公主身上，再加上此时端妃的病也是温太医在医治，沈眉。庄想要动手就更加方便了，只是可怜了温仪公主小小年纪吃这些苦。第三点，复仇手段一招又一招。凡是说到沈眉庄的手段，必定少不了沈眉庄利用手镯给腹中胎儿上户口的事儿。但是这次咱的重点啊，不在他上户口这件事儿上，咱们把剧情往前推到幺蛾子事件中。众所周知，这是甄嬛小产在长接受辱之后，决定以色示人，用花蝴蝶邀宠。
当时甄嬛准备好了一罐子花蝴蝶，早早待在倚梅园，准备上演一场回忆杀。在这个过程中，沈眉庄故意赴宴迟到，又故意在皇上跟前提到倚梅园的梅花，目的是帮甄嬛引皇上到倚梅园。皇上也是不经骗，沈眉庄说了几句，那儿的花开得很好看，皇上便邀请沈眉庄陪他一块儿去赏花。皇后一听，哎呀，不得了啊，事出反常必有妖。平时沈眉庄都不带搭理皇上的，这一回怎么肯主动和皇上说话了？于是皇后皮笑肉不笑的请求众人一块儿去。结果众人跟着皇上来到倚梅园，看到甄嬛又是雪中祈福，又是放蝴蝶的。甄嬛轻轻一个转身，皇上就已经被他迷得不要不要的。从这件事儿上，众人都以为甄嬛有手段，但咱们听景熙和苏培盛是这么说的：只要能讨皇上的好，你都帮。何况今儿可是惠贵人的功劳，这也怪了。惠贵人肯帮婉嫔娘娘，怎么不多帮帮她自个儿啊？可见沈眉庄在复宠这件事上还是有两把刷子的。第四点，轻轻松松圈禁安陵容。甄嬛被册封为熹妃，重新回宫之后，并没有想搞死安陵容和瓜六，顶多也就是把他们一个关在焦炉馆，一个关在延禧宫。而把安小鸟关在延禧宫这件事上，沈眉庄没让甄嬛费心，自己便悄悄干了。当时甄嬛和沈眉庄聊到青天剑的事儿，说着什么这里边最好有咱们自己的人。结果沈眉庄是这么说的：“青天剑的副使季为生，办事倒勤勤勉勉，我看是个可用的人才。”也就是说，沈眉庄早就关注着青天剑，要不然他也不会知道青天剑里边谁能用。紧接着就是甄嬛去看望太后，太后看到甄嬛的肚子不像是怀了五个月，甄嬛就坦言问太医说自己怀的双生子。这时，太后和皇上显得格外高兴，商量着要不要昭告天下来一番庆祝。甄嬛劝皇上等瓜熟蒂落再庆祝也不迟。太后点头表示认可后，说了这么一句。还有，皇后病虽不住，却一直未能痊愈，不如请青天剑看看。太后这会儿怎么想起去问青天剑呢？咱们联系沈眉庄说，青天剑的继为生不错，再结合沈眉庄每天伺候太后推测一下，答案肯定是沈眉庄伺候太后是提了一嘴，大概会说：“太后您的病总是不见好，嫔妾实在担心啊，也不知道是不是犯了心素，为了稳妥起见，最好还是叫青天剑看看。”加上甄嬛怀了双生子之后，就提了青天剑，紧接着青天剑的继为生就出现了。朱雀七秀主南方，正对御花园南侧，微臣多嘴，可有哪位娘娘小主的双亲姓中带木？据奴才所知，只有安嫔娘娘的生母是姓林的。就是这样，安小鸟被关在了延禧宫。可是因为皇上只是让安小鸟别乱走动，没有下死命令禁足。而安小鸟又身负打胎的使命，为了打探沈眉庄的情况，安小鸟深更半夜的还要跑去找沈眉庄。沈眉庄表面笑嘻嘻，心里妈卖皮。上一秒还在向安小鸟请教刺绣，隔天便向皇上透露安小鸟不祥的消息。许是昨晚和安嫔妹妹说话费了些精神，后来就睡不着了。安嫔来过。最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。加上彩月小可的一唱一和，皇上终于下了死命令，不许安小鸟踏进碎玉轩打扰沈眉庄。综上可见，沈眉庄还真是有手段的主。要不是他对皇上早早死了心，指不定在这后宫之中，他还真能斗上一斗呢。《甄嬛传》中，温太医自宫，沈眉庄晕倒，皇上为什么不会怀疑他俩有私情呢？第一点，沈眉庄人设立得好，因为沈眉庄是太后钦点的儿媳妇，又因为沈眉庄一直以来表现的端庄贤淑，所以皇上认为沈眉庄不会做有违公规的事儿。特别是经历贾运争宠的风波之后，沈眉庄对皇上很冷淡，再也没有争宠的心。直到太后赐了一壶暖情酒之后，皇上对沈眉庄说了一句：“什么时候想通了，再来找朕。”
。于是这枚庄和温太医一夜云雨之欢过后，再利用找镯子的借口去谋户口时，皇上只会认为沈眉庄想通了，并不会想到沈眉庄是拉他去戴帽子的。更何况皇上怀疑甄嬛的情况是，瓜六用全族性命起誓，加绯闻隐隐约约听到，加甘露寺的姑子静白指证，而沈眉庄和温太医私通这回事儿，没有人有证据敢告发。就算皇上疑心深重，也不能因为沈眉庄被吓晕了就怀疑他。毕竟沈眉庄的人设可是宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中啊。第二点，沈眉庄产期将至，因为沈眉庄在圈禁安陵容的时候，曾给皇上留下了一个身子娇弱的形象。皇上为了让沈眉庄安心养胎，不许安陵容踏进碎玉轩的同时，宫中人人都知道怀孕的沈眉庄万般娇贵，所以在滴血验亲这场大戏中，太后特意吩咐下人一定要照顾好沈眉庄。小主即将临盆，太后说外头的任何动静都不能惊动您。沈眉庄听从彩月的话，进屋坐等。原本沈眉庄可以避免受精难产这回事儿，可偏偏在滴血验亲这场大戏即将结束时，沈眉庄来到了现场，并且听到温太医自宫的消息，这才导致沈眉庄受精晕了过去。沈眉庄好端端的，怎么会突然来到现场呢？所以，皇上看待此事的逻辑是：沈眉庄突然赶来，一定是有人通传。果不其然，在沈眉庄受精难产期间，甄嬛一巴掌证明是安陵容派下人干的。奴才乱了规矩，我去安静地方乱棍打死就是。也正是因为安陵容派人通传，让沈眉庄火急火燎地赶往事发现场。一个是自己的好姐妹，一个是自己的御用太医，一个受辱，一个自宫。这两件事儿叠加在一起，给一个晚期孕妇造成的冲击有多大？可想而知，因此皇上只想着沈眉庄能顺利生娃，毕竟皇上膝下儿子女儿不多，对他一个中年老男人来说，孩子更重要，哪里还会去怀疑孩子是不是自己的呢？第三点，皇上档期排得满，从滴血验亲、玉娆、勇闯景仁宫就解开始，很明显，皇上一直盯着新出现的纯元周边。接着，因为温太医自宫，皇上对甄嬛的疑心开始消除，而匆匆赶来的沈眉庄听到消息受惊晕倒，皇上本就因为滴血验亲气高。够了，这个时候又因滴血验亲让沈眉庄难产，皇上心里只会更气。他会认为是这种血腥的场面吓到了沈眉庄，根本不会去想还有别的原因。所以在沈眉庄产子时期，皇上没有第一时间赶到产房外等着，而是拟好旨意再赶到产房外候着。你进去告诉惠嫔，传朕的旨意，即刻敬惠嫔为惠妃，让她安心生产。大概皇上也没想到惠妃真的会飞了。沈眉庄生下女儿没多久就血崩而亡，这时候或许皇上想着沈眉庄生下了女儿，回头自己一定要好好补偿她。突然大喇叭跑来告诉他惠妃没了，这皇上会怎么想？很大概率皇上不会第一时间跑去看沈眉庄，而是认为这个时候安抚沈家才是要紧的事儿。安抚完沈家之后，皇上开始冷暴力安陵容，毕竟皇上也清楚沈眉庄之所以难产去世，安陵容逃不了任何。关系虽然沈眉庄不在了，但皇上戏得做足，他不能立马去找安陵容寻欢作乐。可皇上也不会因为沈眉庄去世而郁郁寡欢。皇上也不只是不来咱们这里，他忙着为惠妃伤心呢。不过你放心，伤心几天也就好了，我还不知道皇上。果不其然，没几天，皇上就不伤心了。他心里想的、念的全是纯元的新周边，又是想着给玉娆赐名为玉婉，又是想着怎么样才能纳玉娆为妃。接着又是听了玉娆的话，问罪瓜尔佳是一组，事情塞得满满当当的，就连怀念沈眉庄的时间都没有了，更别说怀疑了。关键是绿不绿已经不重要了，如今对皇上来说最重要的事情是，朕又恋爱了，并且从此之后，沈眉庄坚信天下男人皆薄情。直到沈眉庄身患食疫，遇上了温实初，温实初的细心柔情，慢慢的打动了沈眉庄。但沈眉庄作为皇上的嫔妃，哪怕他倾慕温实初，他也绝对不敢借月。对于沈眉庄来说，就算他不爱皇上了，他也不会违背他骨子里流淌的女则女训。更何况沈眉庄也清楚和太医有染的下场，所以沈眉庄只能默默倾心于温实初。其实贵人您。大可不必搬到碎玉轩来。自从贵人搬过来，皇上就不再召见您了。您这又是何苦呢？皇上过不了心里那道坎，就永远也不会进碎玉轩。你知道我是为什么
。这意味着沈眉庄厌恶皇上，并有意温实初。第二点，沈眉庄的人设一直是端庄贤惠，并且太后对于沈眉庄这个儿媳相当满意。如果让太后听到沈眉庄和太医有染，不仅说出去了没有人信，反而说的这个人还少不了太后的一番拷打。毕竟太后为了撮合皇上和沈眉庄，经常私下提点沈眉庄解开心结，怀个小孩你与熹妃情同姐妹，如今熹妃已经有了第二个孩子，你还不加紧些吗？哀家一向看重你，可你却不肯把心思放在皇帝身上。皇帝身边连个规劝的人都没有，哀家怎么能放心呢？可见太后是十分看重沈眉庄这个儿媳妇的。加上沈眉庄的好名声，是宫里出了名的。太后这么看重沈眉庄，怎么可能容忍其他人去破坏沈眉庄的名声呢？第三点，沈眉庄所住的碎玉轩偏远，平时根本没有什么人会路过。征服玉上头的皇上试图解开沈眉庄的心结，却不料沈眉庄却心生怨恨，一直低头不语。立马派人给皇上和沈眉庄送去一壶暖情酒。暖情酒说是暖情暖意，其实就是春药。这时沈眉庄拿起暖情酒，自顾自地喝起来。或许是酒，又或许是被压制很久的情。一两杯酒下肚的沈眉庄开始喊着“石初”二字，才越带。紧接着，温石初来到了碎玉轩，瞧着沈眉庄难受至极，温石初忍不住担心。这时，不仅碎玉轩内没有人，就连碎玉轩外也没有人值班看守，并迟迟未归，反而还把守在门口的侍卫全都打发走了。正所谓丫鬟就是主子多出来的手和眼，更何况彩月是沈眉庄贴身丫鬟的同时，彩月还是沈眉庄从家里带来的陪嫁丫鬟，因此彩月在和沈眉庄的朝夕相处中，早就猜到了沈眉庄倾慕于温实初。所以，当沈眉庄醉酒喊温实初的那一刻，彩月便第一时间去找了温实初。因为彩月清楚，他和沈眉庄的关系是一荣俱荣，一损俱损。只有沈眉庄在宫中有了盼头，他才能活。因此，彩月不告密的道理很简单：告密只会让自己丧命，不会让自己升官发财。第五点，沈眉庄和温实初睡了的事情，绝对不可能让宫女或者太监给传出去。毕竟皇上是把脸面看得比任何事儿都重要的人，如果有人传出去了，那么这个人就得死。因为在皇上怀疑甄嬛和温实初有染这件事儿，滴血验亲，第一次造假验出是温实初的孩子，皇上直接把他的手串都摔了。血相容者，即为亲，你还有什么可辩驳？来人，剥去他的贵妃服饰，打入冷宫，连同孽障一起给我扔进去。温实初，即刻杖杀！这可以说是皇上整部剧中最动怒的一次。不管之前年羹尧跋扈，还是准格尔可汗的挑衅，皇上都没有动过这么大的怒。但是对于嫔妃出轨这件事儿，皇上却勃然大怒了。可见，就算有人知道沈眉庄和温实初睡了，也是绝对不敢拿自己的人头去冒风险的。哪怕是安陵容知道沈眉庄和温实初有染后，安陵容也只敢旁敲侧击对温实初说。你要知道，你这个人，你的情谊本身就会害死别人。虽然安陵容说这番话在滴血认亲时说，但安陵容要说的并不是温实初和甄嬛的情，而是在说温实初和沈眉庄的情。既然安陵容已经知道了沈眉庄和温太医有染，那么他为什么不敢去向皇上告发呢？理由很简单，因为安陵容知道，如果他把沈眉庄出轨的事儿告诉了皇上，那么皇上不仅会杀了沈眉庄和温实初，而且这个怒火也会顺带发到安陵容的身上。虽说这件事出在沈眉庄身上，但如果安陵容去揭发，那么打皇上脸的就是他。就算皇上不会杀安陵容，也会对安陵容冷暴力。一个嫔妃都尚且如此，就更别说宫女太监了。所以，沈眉庄和温实初春宵一刻这件事儿，没有人会告密，是因为他们都知道告密者必死。仔细算来，姐姐服侍皇上也快有一年了，怎么还不见好消息呢？为什么梅姐姐服侍大胖菊这么久都没有身孕，结果和温太医睡了一夜就怀上了呢？究竟是大胖菊不行，还是温太医太给力？这期咱们就来唠唠这里边的缘由。首先，毋庸置疑的就是大胖菊他老了。我心里有你，皇阿玛他老了。
。听听三阿哥说的这大实话，就算梅姐姐刚进宫那会儿，大胖菊还没步入老年，但中年总得有吧？常言道，人到中年不得已。还得往保温杯里泡枸杞，更别说大胖菊后宫佳丽三千，这夜夜笙歌的搁谁身上，谁能扛得住啊？更何况大胖菊除了要让美味嫔妃雨露均沾之外，她还得早起上早朝。退朝之后，大胖菊还得披上好几个时尚的奏折。长此以往，大胖菊的身体铁定不如从前呢。这也是为什么大胖菊在王府时还能有几个阿哥，反而登基后只有一个龙月。虽然这里边也离不开宜修的手段，但这不是主要的，主要还是大胖菊的身体状况越来越差了。不然为啥后期宜修停止接单之后，频频获宠的英贵人照样没怀上大胖菊的娃呢？难道他和拽妃一样偷偷服了人类幼崽嗝屁丸？他图啥呀？图三蛋那窜天的身高？我不信。其次，梅姐姐和大胖菊两情缱绻时，她的身体状况也不够好。毕竟，梅姐姐刚入宫的时候，她才十七岁，而且一入宫就受到了大胖菊的重视。按道理来说，此时的梅姐姐应该是成宠最多的。可咱看华妃翻阅大胖菊的开房记录时，这个月沈贵人侍寝两次，连富察贵人也是两次，还真不少啊。一个月两次，这频率你确定不少？就算此时大胖菊身体还行，可她光有好树苗不栽种，这哪儿能有结果呢？更何况梅姐姐一得宠就成了华妃的眼中钉。华妃揪住大胖菊，让梅姐姐学习管家这点，时不时把梅姐姐喊到翊坤宫去研磨抄书。这时候待着，别说华妃宫里的翊坤宫有没有伤到梅姐姐，光说周宁海一把将梅姐姐推入千里池。就够梅姐姐缓上一阵儿了。加上后来梅姐姐又是掉进假孕的坑，又是被害得了十亿，接二连三的陷害，不仅让梅姐姐看清了人心，也让梅姐姐的身体饱受摧残。如果说在梅姐姐刚进宫最受宠的时候，她还有可能会怀上大胖菊的孩子，那么当梅姐姐对大胖菊死心避之不及之后，他们就不会有孩子了。最后，咱们再来看看温太医这个小年轻。按照甄嬛入宫前，温太医向他告白来看，可见温太医的年龄应该是和甄嬛差不多的，就算不是同龄人，温太医的年龄也不会比甄嬛大很多。这就意味着温太医的年龄和梅姐姐也差不多。更何况温太医他自身医术了得也就算了，重要的是温太医他爹是太医，他徒弟也是太医，他家缺啥都不缺药材，什么药补食疗对温太医来说就是小事一桩。要不然为什么大胖菊爬个长梯又摔又喘的？他温太医冒着大风大雪走到凌云峰，连歇都不用歇，就立马给甄嬛诊断开药，这就是年轻还懂得保养的结果呀。温温年轻力壮，精力旺尚不说，单说他精通药理、体贴入微，已经比过大胖菊了。想当年梅姐姐被害得得了十亿之后，待在梅姐姐身边对她无微不至的人是谁？是温太医啊！大人真是人心呐、啊！听说大人已经在这儿待了一天一夜了。虽然说医治病人是温太医的本职工作，但是因为温太医精通药理，加上温太医在照顾人这方面特别细致，导致梅姐姐对温太医逐渐有了好感。温大人来了，我还没谢你呢，姐姐的病多亏你妙手回春。瞧瞧梅姐姐这捋头发的小手手，哪怕是在生病期间，梅姐姐也是担心自己怕蓬头垢面的样子会给温太医留下不好的印象。可见梅姐姐这感情的小苗苗开始发芽了。而温太医作为太医院的首席，他医术自然是没得说的。梅姐姐在他的照顾下，身体不得倍儿棒。加上梅姐姐深受太后喜爱，温太医又是太后的御用御医，太后一心期盼梅姐姐与大胖菊重修于好，所以温太医多多少少会按照太后的吩咐，给梅姐姐的身体调理成最佳备孕状态。这样一来，温太医的身体倍儿棒，梅姐姐的身体状况也不赖。两下里又是有情的，他们要是没有孩子，那也实在是太辜负太后那壶暖情酒了。前有皇后利用青天剑阻止甄嬛回宫，后有沈眉庄见招拆招，利用青天剑圈禁安陵容。这期咱们就来唠唠沈眉庄是如何见招拆招。第一点，皇后听说甄嬛要回宫，就想方设法阻止。先是打着为太后祈福的借口到宝华殿上香，要说皇后单纯的上香也就罢了，偏偏她要作怪
，接二连三的让手中的香中途断掉，嘴上叮嘱下人们不许把香断的消息说出去，实际上却希望下人们传得越离谱越好。紧接着，皇后又在回宫的路上假装扭伤了脚，并且还在女巫给太后祈福时安排了一出火灾。因为后宫怪事频频，皇上不能坐视不理，所以皇后就顺理成章让皇上去问问钦天监。皇上，臣妾有句话，不知当讲不当讲。你说，皇后与太后在同一日先后受惊，一个扭伤，一个失火，臣妾惶恐，不如请钦天监过来看看吧。皇上看到皇后一副忧心忡忡的模样。敷衍了几句，说自己去看了太后，再问钦天监。按照后期钦天监副使纪维生所说，皇上是因为天象不吉才会依赖钦天监，所以在看到皇后扭伤了脚，太后宫里又走水，皇上才找来了钦天监正式问话。宫中主业者，一是太后，二是皇后，而其尾带小心，只怕更指北方高处女子有孕。会危害太后与皇后安康。此人可在宫中吗？还没有，看其冲月之事，看来还在宫外。钦天监正史字字句句就差爆出甄嬛二字，难道甄嬛真的不祥吗？答案明显不是，这分明是皇后为了阻止甄嬛回宫的手段。但皇上不知情，就把迎甄嬛回宫的事儿延缓了。后来，因为皇后暗害四阿哥，被太后知道，沈眉庄打着为皇嗣考虑的借口，求太后一定要保护甄嬛和她腹中的皇嗣。太后也清楚，如果宫中没有人能和皇后抗衡，那么总有一天皇后会害得皇嗣凋零。所以太后开了口，让皇上把甄嬛迎回宫。哀家觉得，威月宴冲月不是要紧事，哀家和皇后福泽深厚，自然不怕。可是皇帝，你知道吗？四阿哥差点被人毒害，若是婉嫔的孩子再有什么差错，哀家和皇帝容不得他。至此，皇后利用钦天监阻止甄嬛回宫落败，但沈眉庄不是个任人揉捏的软柿子。既然皇后利用钦天监阻止甄嬛回宫，那么沈眉庄就想到了利用钦天监护甄嬛。为什么这么说呢？咱们接着往下看。第二点，甄嬛被册封为熹妃，重新回了宫。此时的甄嬛并没有想搞死安陵容和瓜六，顶多也就是打击一下，让他们安分守己。最好是一个关在焦炉馆，一个关在延禧宫。这里咱们主要唠沈眉庄圈禁安陵容一事。甄嬛回宫后，沈眉庄立马拿上点心来看甄嬛。姐妹两人再见面时有聊不完的话，聊着聊着，甄嬛就和沈眉庄聊到钦天监的事儿。结果咱们听沈眉庄是这样说的：钦天监的副使季为生。办事倒勤勤勉勉，我看是个可用的人才。那个正史，居其位无其言，也早该歇歇了。那倒也不难，人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？也就是说，沈眉庄早就关注着钦天监，要不然他也不会知道钦天监里边谁能用。紧接着就是甄嬛去看望太后，太后看到甄嬛的肚子不像是怀了五个月，甄嬛就坦言，温太医说自己怀的是双生子。这时，太后和皇上显得格外高兴，商量着要不要昭告天下来庆祝一番。突然，太后说了这么一句：“还有，皇后病虽不住，却一直未能痊愈，不如请钦天监看看，到底是怎么回事。”太后这会儿怎么想去问钦天监呢？咱们联系沈眉庄，说钦天监的季为生不错，再结合沈眉庄每天伺候太后，推测一下。答案肯定是沈眉庄伺候太后时提了一嘴，大概会说：“太后，您的病总是不见好，嫔妾实在担心，也不知是不是犯了星宿。为了稳妥起见，最好还是叫钦天监看看。”加上甄嬛怀了双生子，太后就提了钦天监。紧接着，钦天监的季为生就出现了。据奴才所知，只有安嫔娘娘的生母是姓林的，其余容奴才再去查一查。罢了，你只说。要怎么做，并无大不妥，只是星宿不利，恐生不祥之事，还请静修为宜。季为生的这番话不仅让自己升了官，还顺利帮甄嬛党把安陵容关进了延禧宫。如果安陵容在禁足时本分些，也就没事了。偏偏他没事还老喜欢出去瞎转悠，所以沈眉庄就给安陵容的鸟笼插上了栓。至于沈眉庄怎么插上的栓，咱们接着看。第三点，沈眉庄怀孕后很得皇上的喜欢，安陵容和甄嬛搭不上话，就想玩挑拨离间，大半夜不睡觉，非得跑去找沈眉庄唠嗑。
。沈眉庄碍于情面，不好直接赶安陵容走。既然安陵容主动送上门，沈眉庄也不闲着，急忙把手上的刺绣拿给安陵容，向她讨教。安陵容误以为沈眉庄真的不会绣，还很认真地拿过刺绣，耐心地教了起来。结果第二天，皇上来和沈眉庄一起吃饭时，沈眉庄表现出一副很憔悴的样子。皇上觉得不对劲儿，甄嬛和沈眉庄都有孕，为什么偏偏沈眉庄的气色这么差？所以皇上就急忙问沈眉庄哪里不舒服。这时沈眉庄还一副我没事的样子，但沈眉庄和他的侍女彩月提前排过戏。彩月看到时机到了，就说了这么一句。最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。真的吗？奴婢不敢说谎。皇上一听就认定是安陵容太不安分了，早就已经下令让她静修，不要走动。这会儿还非要出来把沈眉庄给冲撞了，所以皇上立刻下旨让安陵容禁足延禧宫，不许踏进碎玉轩一步。至此，沈眉庄利用青天剑仪式也就完成了。原本是皇后利用青天剑威月验冲月来阻止甄嬛回宫，结果没想到是眉庄竟然能见招拆招。同样利用青天剑的说法打击了皇后一党，可见沈眉庄表面上沉静稳重，与世无争，实际上沈眉庄斗起来的手段十分高明。这期的视频到这里就结束了，各位朋友还想唠哪一事件、哪一人物？欢迎评论留言，咱们下期接着唠。